नमस्कार मी भूषण नेमरेकर दहिसर कनेक्ट या वती आज अतिशय महत्व दोन व्यक्ति बरबर बसलो है ओख कर आज सत्यानंद गायतो सर जे कैनडा मध्य हिज विथ कैनडा पुलिस प्रवीण जाधव सर ही इज विथ अ वेरी रेप्युटेड एयरलाइन आई डोट नो वेदर आई शूड टेक द नेम ऑफ द एयरलाइन हाँ तो एयर इंडिया मे एक जनरल मैनेजर मन मजे चांगले मित्र है त्यांनी ओळख करून दिली गायतोंडे सरांची आणि आय थॉट ही इज द अप्रोप्रिएट पर्सन हु शुड बी ऑन दैसर कनेक्ट कारण आपला हा चॅनल असा आहे की लोकांना अशीच चांगली व्यक्ती जी आहे ती लोकांपर्यंत पोचावी त्यांनी जी काही चांगली चांगली कामं केली आहेत आपण सरांकडनं ऐकूया बिकॉज ही डज अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द पोलीस डिपार्टमेंट इन मुंबई and he is actually settled in Canada as a police official. तर सर तुम्ही स्वतःबद्दल सांगू शकाल का First of all, Dimitri sir, thank you very much for bringing this platform. Also, Pravin sir has been doing a lot of work for Karen Kela. I am definitely going to tell you that I am going to start with a little bit of a starting person. I am actually going to get out of it. I am 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 going to get out of it. But I am going to get out of it. 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 आभारी है तेजबल नर मैं इंग्लैंड में गलो जेव दहिसर का नर कई वर्ष इंग्लैंड में शिक्षण मच्छिडी मे मैं काम के जवर जवर मोर देन सेवी कंट्रीज मैं ट्रैवल के सो वाई नव आई ट्रै ट्रैवल सो मच ट्रैवलिंग मेक्स यू वाइज एंड इट ऑल्सो आई लर्न लॉट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इट के विथ अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ टाइमेंशन लाइक यू नो देन आई गॉट मैरिड लाइक यू एंड आफ्टर गेटिंग मैरिड क्लोज टू नाइंटी सिक्स आई एम माइग्रेटेड टू कैनडा सो आई हैव वन डॉटर Also, like she's in Canada right now. Okay. And uh, so, it's a basically after going over there, कड़ी गेरा नंतरी मुझे बोला कर समझे। Sir, तुम चाहे मातृ भूमि से जो घंटा ना सुबह दे तो तुम्हारा नहीं किसी तरह से। So, and that too, नहीं दहिसर। बोलो। मतलब बड़े स्तर पर नहीं संगीत ला कि दहिसर का शाला मूव टू आगे का। But मैं इतना जो आलान पड़ी दहिसर ला आलान पड़े तो माजी जी connectivity दहिसर शिवाय मला इथे गेल्यानंतर सुरुवातीला काही ऑड जॉब करायला गेले नाही ऑड इन द पोलीस सर्व्हिस हा व्यवहार नंतर मी इंटेलिजन्समध्ये गेलो पण त्याच्याशिवाय म्हणजे तुम्हाला मी थोडंसं पाठी आणतो मला इथे असा एक गोष्टीचा लहानपणीपासून छंद होता की नाटक करणं अभिनय करणं आणि नॉट द प्रोफेशन बट इज अ पॅशन सो त्याच्यामुळे मी चित्रपट सृष्टीत गेलो आणि नाईन्टीन नाईन्टी टू मध्ये विनोद पांडे मी सिरियल केली रिपोर्टर आणि बऱ्याच सिरियल केल्या बऱ्याच मोन डायरेक्टरवर मी काम केलं मला त्याचा खूप फायदा झाला काही वाखाणण्यासाठी काही नावं तुम्ही घेऊ शकता हो सो पीपल कॅन गो इन टू द मेमरी सिरोटली विनोद पाटीलची रिपोर्टर केली महेश बरोबर स्वाभिमान हेमा मलिनीची बरोबर उर्वशी त्याच्यानंतर अरविंद स्वामी बरोबर जिंदगी स्पल जिंदगी स्पल सलीम बरोबर फर्ज विक्रम भट बरोबर शोरत नफर शोबीज त्याच्यानंतर मी बरेच सोप्स केले मी नारी पब्लिकेशन स्टार्ट असाठी पण म्हणजे ॲड्स केल्या त्याच्यानंतर मी कॅनडाला गेल्यानंतर माझं जे अभिनयचं हे होतं ते मी हे करून दिलं नाही मी लिखाण करत राहिलो काही सोप्स दिले तिथे ओमनी टी व्ही ओमनी टी व्ही तिथे एक साऊथ एशियन चॅनल आहे जसं आपलं कसं इथे आपल्याकडे जसं डी डी वन आहे तसं त्यांचं एक साऊथ एशियन लोकांसाठी चॅनल आहे त्याचं नाव आहे ओमनी टू तर त्या चॅनलवरती पण मी सोप दिला खूप चांगले सोप्स दिले आणि दरम्यानच्या काळात मी चांगली बॉलिवूड मूवी केली अजिज मिर्जावर किस्मत कनेक्शन त्याच्यामुळे कपिल सरवर प्ले केला होता आणि हे चाललं होतं सगळं जॉब चालत होतं सगळं त्यांनी माझ्या आयुष्यातली अत्यंत धक्कादायक गोष्ट घडली कारण मी आयुष्य वाढलेला मुलगा होता आणि माझे वडील हे मला आई आणि वडील दोघे होते सो दोन हजार सोळामध्ये माझ्या वडिलांचा मृत्यू झाला मी त्यांनी कधी दिवस विसरणार नाही एक नव्हेंबरला ज्यावेळेला लोक बदली पण एक्झॅक्टली त्याच वेळी झाली होती मला ते फार डिफिकल्ट काळ होता तिथून माझी ही पोलिसांची जर्नी चालत होती दोन हजार सोळामध्ये मी त्यावेळेला म्हटलं काय म्हणजे बाबांची इच्छा होती ते पहिल्यांदा एअरफोर्समध्ये होते आणि नंतर ते एअर इंडियामध्ये जी एस ए होते ती इच्छा होती मी देशासाठी काहीतरी करावं मला कळत नव्हतं त्यामुळे मी त्या काळात मी सी पी पडकलगे साहेबांना भेटलो आता ते अजित डोवाल जे आहेत ना तुम्ही तुम्हाला काय म्हणत असेल तर त्यांचे ते आता ॲडवायझर आहे फार मोठ्या पोस्ट होती सो अत्यंत चांगली व्यक्ती त्यांची पण खूप इच्छा होती मुंबई पोलिसांनी काहीतरी व्हावं तर त्यांना मी सांगितलं ते म्हणजे काय करू शकतो तर त्यांना मी वेगळ्या वेळ एक्विपमेंटची नावं सांगितली म्हटलं मी असं गन्स चालू शकतो तो ते असा लगेल ते म्हणाले गन्स चालवणारी माणसं आमच्याकडे खूप आहेत आम्हाला काहीतरी वेगळं द्या तर माझी सॉफ्ट स्किलमध्ये तिची आहे 
सो त्या अनुषंगाने मी त्यांना म्हटलं मी असं करू शकतो ते म्हणाले ठीक आहे पण असं त्यांना कळत नव्हतं की कुठून प्लॅटफॉर्म ओपन करावं तर त्यांनी मला जॉईंट सिटी भारत मध्ये पाठवलं भारत सर पण खूप चांगले आणि ते त्यांना पण असं काहीतरी करण्याची नेहमी इच्छा होती व्हेरी प्रोएक्टिव्ह ऑफिसर आणि तुम्हाला सांगतो मी जेव्हा इथे ट्रेनिंग केलं त्या दरम्यान मला खूप लोक बाहेर न बघतात आणि बऱ्याच खूप पोलिसांना डिस्क्रिमिनेट करतात तर मी तुम्हाला सांगतो की ॲक्च्युली तुम्ही जर बघाल तर त्याला सो मेनी गुड ऑफिस आहे त्याच्यामुळे आपले हे शहर सेफ आहे आत्ता पण कोण सांगतो मी पोलीस म्हणून मी बायस म्हणून नाही या क्षणाला आपल्याला जर काही झालं तर आपण सर्वात पहिल्यांदा पोलिसांना बोलवतो हे पण तुम्हाला माहिती आहे एक शून्य शून्य जर पोलीस इथे येणार आपण प्रोटेक्ट केला होतो असं नाही की काही मोगलाई वी आर प्राऊड ऑफ द पोलीस कितीही काहीही लोकांनी बोलू दे पोलीस तरीच ही जगात संपूर्ण अशी संस्था आहे की त्याच्यामुळे लोक शांत आणि सेक्युअर वाटतात तुम्हाला एक वर्ड माहिती आहे आपले पोलीस हे आपले आपल्या महाराजांचेच खरं म्हटलं अनुयायी आहेत कारण महाराजांनी सांगितलं झालं आमच्या मुलीला कोणी हात लावू शकत नाही आजही मला अभिमान वाटतो आमच्या मुंबई शहरात दैसर तर प्रश्नच नाही आपल्या दैसरमध्ये की इथे तुम्ही रात्री बारा वाजता जरी बाहेर गेलं की मला माहिती आहे की बऱ्याच जणांनी सांगितलं की मी पीच आहे इथे ते कल्चर नाही आणि दिल्लीमध्ये लोकांनी मला ओपनली सांगितलं की दिल्ली पोलीस म्हणजे सर काहीतरी करा आम्हाला आमच्या शहरात भीती वाटते सो विच इज अ बिग थिंग सो कमिंग बॅक टू द पॉईंट जेव्हा मी फडसवीकर सरांनी मला भारत दिसऱ्याकडे पाठवलं ते जॉईंट सिटी होते ते आलं ट्राफिक त्यांनी मला तिथली जे वेस्टर्न एक्सप्रेसच्या आपल्या ज्या इथल्या सगळ्या जेवढ्या पोस्ट आहेत त्यांच्यावरती त्यांनी सांगितलं तुमची लेक्चर त्यावेळी तो रस्ता सुरक्षा अभियान चाललं होतं तर त्याच्यामुळे मी ट्रेन केलं चांगला प्रतिसाद मिळाला भायखायला मी अपॉइंट झालो भायखायला लेक्चर म्हणून मी काम करत होतो त्या दरम्यान मी तीनशे तीस पर्यंत पुस्तक पण दिलं म्हणजे काही चॅप्टर्स तिकडे शिकवले जातात दरम्यानच्या काळात कसं मला एक माझे सहकार्य आहे ऋषिकेश करमुटकर त्यांनी माझ्यावर खूप काम केलं आहे त्याच्यामध्ये ते मला दैसरच्या आमचं एक सुंदर गार्डन आहे अपकमिंग माझ्यासाठी ते माझं नॅशनल पार्क आहे म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलचं त्या गार्डन तर हे जे सुंदर गार्डन आहे मित्रांनो ते माझ्या बाजूला ते माझे मित्र बसले प्रवीण जाधव ज्यांच्यामुळे मी आज कलेक्ट झाले त्यांनी ते अक्षरशः स्क्रॅश मधून बघवलं माझी आणि यांची ओळख झाली दोन हजार सोळा किंवा सतरा एकसाठी मला टाईम आठवत नाही पण त्यांनी मला कधीच सांगितलं की हे सगळा सेटअप त्यांनी मला मिळेल म्हणून आय डी नॉट नो आणि त्यांनी मला हे पण सांगितलं की एर इंडियन एवढ्या मोठ्या पोस्टवर आहे पोलिटिकली पण इतके कामं करतात आय वॉज व्हेरी इम्प्रेस जेव्हा मला दुसऱ्या व्यक्तींकडनं कळलं की लाईक केलं की प्रवीण जाधव ही काय सांगली आहे सो त्याच्यामुळे काम चांगलं चालू झालं आणि विशेष करण्याने मला खूप काम केलं मोर दॅन हंड्रेड सेमिनार्स आम्ही केले विटॉट नाशिक पोलीस ठाणे पोलीस पुणे पोलीस वी वेंट एव्हरीवेअर इव्हन एक्सटेंड माझा शंभरावा सेमिनार कमिश्नर नगराणीच्या आता खाली झाला पुण्याला सॉरी नवी मुंबईला सीबीडी केला पुण्या कारण फर्स्ट सेमिनार मी तिथे केला तर त्यांची इच्छा होती मी सो इट वॉज व्हेरी नाईस सेंचुरी कम्प्लीट झाली सेंचुरी कम्प्लीट झाली चांगलं झालं चांगलं काम चाललं होतं पण दरम्यानच्या काळात तुम्हाला म्हणजे कोविड आला कोविडमुळे मी चार वर्ष येऊ शकलो नाही आय वॉज कंटिन्युअसली बिझी विथ दॅटी आणि दरम्यान मी टास्क फोर्समध्ये गेलो मला पण माझ्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होत्या तांत्रिक आणि अदर सो वॉट हॅपन इज लाईक चार वर्षांचं मी इथे आलो तर सर परत माझं आता मी ट्रेनिंग चालू केलं काही महिन्यासाठी आहे मी तिकडे तर त्या दरम्यान मी म्हटलं कसं आहे माझा देश हा माझा ऑक्सिजन आहे तुम्हाला माहीत असेल की पाण्यात पण आपण जातो त्यापण ऑक्सिजन बरोबर घेऊन जातो आणि तो बाजूमध्ये यूज करावा लागतो तसा माझा देश हा माझा ऑक्सिजन आहे माझा जीव आहे आणि कितीही कोणी काही बोललं तरी आईला आपलं मूल जसं आवडते तसं माझी मातृभूमी आहे तर दिसेल ना मदरलँड आणि आय विल नॉट बी एबल टू डिस्करेक्ट माय सेल्फ मॅदर फ्रॉम इंडिया नॉट फ्रॉम मुंबई अँड नेवर एवर इन माय लाईफ फ्रॉम दिस सुंदर अतिशय छान वाक्य बोललं मित्रांनो मला हेच सांगायचं आहे की माणूस कितीही मोठ्या लेवलला जरी गेलं कारण सेव्हन्टी सिक्स कंट्रीज शहात्तर कंट्रीजमध्ये फिरून आलेली किंवा जाऊन आलेली व्यक्ती प्रवीण सर एवढे हंबल असू शकते आपण ते दोन कंट्रीज मध्ये आमच्या माणसं गेल्यानंतर आपण आपल्याला वाटतं की आपण काय होतं आणि काय नाही पण हि सॉफ्ट व्हॉइस इट सेल्फ शोज की तुम्ही पोलीस जरी असला तरी यू हॅव टू बी यू कॅन बी हंबल यू डोंट हॅव टू शो दॅट यू नो युअर पॉवर आणि हेच तुम्ही आपल्या इकडच्या पोलीस ऑफिसरना शिकवताय आणि तुम्हाला दैसरशी कनेक्ट राहावं असं वाटतंय तुम्ही एक संदर्भ छान मग असे दिलात प्रवीण सरांचा की आपल्या गार्डनचं जे आहे ग्रीन गार्डन ग्रुप जो आहे तो त्यांनी इतका सुंदर मेंटेन केला आहे की मी तिथे जाऊन दोन तीन इंटरव्ह्यूज केलेले आहेत बास्केटबॉल स्टुडंटचे इंटरव्ह्यूज केलेले आहेत आणि तिथे त्यांनी नंदनवन केलेलं आहे 
संगोपन करते आवर्जन एक गोष अजु मित्रों की दर वर्षी ग्रीन गार्डन ग्रुप कैलेंडर जे है इनॉग्रेट करता दौनदा सर मज भाग्य स्टूडियो मे मजुन ही तुम्हारा पूछा प्रश्न विचार अपनी जी यंग पीढ़ी है पुलिस डिपार्टमेंट मना कि चोरा हसी वाले सिटीजन अरेस्ट सिटीजन पॉवर ऑफ अरेस्ट का बयाच लोग व्यक्ति लाइन समी कमिटिंग क्रिमिनल ऑफेन्स यू कैन अरेस्ट हिम एंड हंड्रेड टू दीस ऑफिस
आता तुम्ही बघितलं असेल की यंगस्टर जे आहे पोलीस ऑफिसर खूपच येईल ना कळव तर मी रे टॉक टू यू म्हणजे आपलं पाहिजे त्या किती म्हणजे खूप मी जितक्या पोलिसांना ट्रेन केलं ना खास करून यंग ऑफिसर मी कठीणना खूप ट्रेन केल्या बरोबर पोलीस कॉलेजला पण मी ट्रेन केल्या बरं मी तिथे काय बघितलं की जी मुलं आली आहेत ना ती अत्यंत म्हणजे देशासाठी काही करण्याच्या हेतूने पोलीस वाले करतात मला असं वाटत नाही की कोणी वाईट इंटेन्शन मी पोलीस पोलीस वाईट करतो छान छान म्हणजे अतिशय चांगलं वाक्य बोललं मित्रांनो की सरांनी आता आपल्याला एवढं मोरियल बुस्टिंग केलं आहे की इनफॅक्ट हे दल जे आहे पोलीस दल जे आहे ते फारच चोवीस तास बारा महिने काम करत असतात त्यांना सुट्टी मिळत नाही अँड वी एक्सपेक्ट एव्हरी टाईम दे शुड बी ऑन द अलर्ट तर आपली देखील काही अशी म्हणतात ना देर आर सर्टन ड्युटीज पण ते ना मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जे आपण करणं गरजेचं आहे सर तुम्ही सरांबद्दल काही काही चार शब्द सांगू शकता का काही आठवणी सो दॅट यु नो लाईक इट शुड कम फ्रॉम यु ऑल्सो सरांची भेट झाली म्हणजे गार्डन होतेच त्या गार्डनने मला खूप छान छान लोक प्रदान केले जोडले गेले लाईक दैसर कमेंट सरांचा माझा परिचय सर्वप्रथम गार्डनमध्येच झाला आणि सर नेहमीच बघायचे ॲज इज ही सेट प्रिव्हियसली एक व्यक्ती नेहमी असा का तो प्रवीण जाधव असतो आपल्या बाळासारखं ते गार्डनचं देखरेख मेंटेन करतं वगैरे पण यांच्यामध्ये मला कल्पना नव्हती पण ते व्यक्तिमत्वच असं आहे की ते तुमच्या संपर्कात आल्यानंतर कळतं की येस दिस मॅन इज समथिंग डिफरंट फ्रॉम मदर द वे ही टॉक द वे ही अंडरस्टँड द वे ही गिव्ह इम्पॉर्टन्स टू अ पर्सन त्यावरून कळतं की आता मित्रच आहेत माझे तर चांगला परिचय झाला आणि थोड्या दिवसानंतर हे कॅनडाला गेले परंतु हे गेल्यानंतर त्यांचा मला जास्त परिचय झाला ऋषीकडून की गायतोंडे सर टॉरेंटोला कॅनडाला पोलीस ऑफिसर टॉप पोलीस ऑफिसर्स वगैरे आले त्याच्यानंतर आमचं संपर्क असायचा व्हॉट्सअपवर व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये फिल्म त्यांची डायरेक्ट केलेल्या काही क्लिप्स हे सगळं देवाणघेवाण चाललं त्यांचा झालेला सत्कार सर तुमचा मोठा सत्कार झालेला आहे आणि प्रत्येक इंडियन प्रत्येक भारतीयाला तो अभिमानास्पद आहे की एक भारतीय एक मराठी माणूस तेच त्यांच्याच तोंडून ऐकायला आपल्याला चाल आवडेल त्या बुलण्याच्या ओघात त्यांच्याकडून ते राहिलं गेलं आय विश एव्हरी इंडियन शुड फील प्राऊड फॉर सँडी सर अर्थात काय तोंडे सर सर तुम्ही बोलू शकता कॅनडा पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये अगदी टॉप लेवलवर ज्या एक्झाम झाल्या त्या एक्झाममध्ये आणि ही परफॉर्म व्हेरी नाईसली व्हेरी नाईसली त्यांच्या काही कडगुण आठवणी आहेत त्यांच्या मोबत पण तो प्रत्येक भारतीयांना सँडी सरांबद्दल अभिमान वाटावा असं हे व्यक्तिमत्व आज आपल्यासोबत आहे सर तुम्ही तो अवश्य सांगा सर मी जेव्हा काही सटन आता मी टास्क कोणी कुठं हाय लेवलच्या एक्झामसाठी आणि सुट्टी करून मला घरातनं पण काही विशेष प्रतिसाद नव्हता ते सगळे माझे तुझे एज वगैरे फिफ्टी क्रॉस केल्या तर त्याला मी वजन कमी केलं सुट सर सो जितकं आणि मला कॉम्पिट करायचं मी पंचवीस आणि तीस वर्षाच्या मुलांमध्ये विच वॉज नॉट इझी कारण कितीही म्हटलं तरी तर आपण काही फिल्मी हिरो नाही येऊ रियालिटी इज डिफरंट टू पण मी डेडिकेशन ठेवलं होतं काही झालं तरी आपण आलेच आहे आपण महाराजांचे मावळे कधी हरणार आपल्या कधी ती आणि मी खरं खरं तुम्हाला मनापासून सांगू मला कधी एम घ्यायचं असेल प्रॉपर तर मला एखादी चौदा गोष्ट करताना काही शक्ती हवी असेल मी फक्त एकच गोष्ट बोलली जय शिवाजी जय जय भवानी जय शिवाजी मी खोटं नाही बोलते आणि माझ्यामध्ये प्रचंड ताकद आली मला कुठल्या देवाचं नाव घ्यायची पण गरज नाही मी शिवाजी महाराजांना ज्या ज्या वेळेला आठवले ना मी प्रेरित झालं तसं मी मी स्पिरिच्युअल खूप आहे मी रिलिजियस नसतो तरी असं मी देवाला पण मानतो पण त्यावेळेला मला योद्धाच्या वेळेला मला फक्त महाराज वाटतो मला आणि कोणी आठवलंच नाही आणि त्या गोष्टीने मी प्रेरित म्हटलं आपण हरायचं नाही आणि म्हटलं जेव्हा मी स्वतः साधी गोष्ट विचार करायचं जेव्हा मी एखाद्या डिफिकल्ट टास्क करतात मी विचार करतो कारण जेव्हा असेल तर पूर्ण सिंहगड चढून जाऊ शकतात तर आपण एवढी छोटी गोष्ट नाही करू शकत माझी पूर्व देशपांडे अख्खी रात्र लढू शकतात तर मी एक तास नाही करू शकत व्हेरी ट्रू त्या विल पॉवर मुळे मी करू शकतो अर्थात प्रिपरेशन वॉज अ डिफरंट थिंग आणि त्यानंतर एक चांगली गोष्ट तुम्हाला मी सांगतो जी सगळ्या भारतीयांना बरी वाटेल इथे सिस्टम इतकी त्यांनी चांगली बनवली आहे की ईस्ट इज ईस्ट वेस्ट इज वेस्ट करप्शन तर राहायचं आहे मी असं म्हणणार नाही आपल्याकडे करप्शन आहे म्हणून काही त्रास नाही पण एक छान गोष्ट तिथे आहे की तुम्ही जर व्यवस्थित पद्धतीने आणि चांगल्या मार्गाने गेलं तर तुम्हाला काही त्रास होणार नाही म्हणजे तुम्हाला गॅरंटेड आहे कुठेही असं म्हणजे तुम्हाला प्रॉब्लेम नाही होणार की कोणी दुसऱ्याचे पोलिटिकल इन्फ्लुअन्स नाही आला वगैरे इंडियामध्ये पण मी स्ट्रॉंगली बिलीव्ह करतो टॅलेंटला वाव आहे 
मी जो मरीन ऑफिसर बनलो मी जरी इंग्लंड गेलो असेल तरी माझं शिक्षण इंडियातलं होतं बरोबर इंडियाने मला शिक्षण दिलं नसतं समजा मी एखाद्या अफगाणिस्तान किंवा एखाद्या वॉरटोन कंट्रीमधनं आलो असतो तर मला कदाचित हे संस्कार मिळाले असते कसे मी स्ट्रॉंगली बिलीव्ह करतो जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्तीशी हंबल राहतो त्याचा अर्थ आपण वीक नाही घेतो आपण हंबल का राहतो कारण की आपली संस्कार मित्रांनो एक फक्त मी परत इंटरप्ट करतो अतिशय सुंदर वाक्य सर बोलले की ह्युमिलिटी और बीइंग हंबल शुड नॉट बी मिस इंटरप्रिटेड की आपण वीक आहोत हे आपले संस्कार आहेत इवन ते महाराजांबद्दल एवढे बोलतात कारण महाराजांनीच ते संस्कार दिलेत आपल्याला की तुम्ही नम्र राहा पण याचा अर्थ असं नाही की तुमच्यात अंगातली शक्ती नाही वा छान बोलतात त्याच्यामुळे ऑफिसर झाल्यानंतर मी ॲरोगन्स तर स्वतःमध्ये येऊ दिला नाही त्यामुळे आजही मी कुठे गेलो तर लोकांना प्रश्न पडतो त्यांच्यामध्ये पोलिसी त्यांनी अशी इमेज बनली की पोलीस म्हटलं की काय रे ॲरावर असं पण ही पोलीस ही अशी इमेज नाही आहे पोलीस हे ॲक्च्युली लोकांचे मित्र आहेत ही चुकीची इमेज पूर्वीच्या काळात असेल आता नाही आता पोलीस ऑफिसर तुम्ही जर जाल आय पी एसला भेटा विल टॉक यू डिफरंटली व्यवस्थित बोलतात आणि तिथे पण तसंच आहे तिथे पोलीस ऑफिसर अत्यंत फ्रेंडली पद्धतीने बोलतात आणि सॉफ्ट स्क्रीनमध्ये मी त्यांना नेम पोलिसांनी हेच सांगितलं की तुम्ही मी जनरली ग्राउंड लेवलला शिकवायचा प्रयत्न करतो मी त्यांना सांगतो जेव्हा कंट्रीमध्ये एखादा परदेशी नाजरी घेतो सर्वात पहिले त्याला कॉन्स्टेबल भेटतो आय पी एस ऑफिसर भेटत नाही फर्स्ट इम्प्रेशन जे लॉस होणार सो तुम्ही त्याला वेलकम चांगल्या पद्धतीने करा आजही मला कितीतरी माझे स्टुडंट फॉलो करतात तुम्हाला प्रश्न दिले जातात मी त्यांना हेच सांगतो की तुम्ही जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे समोर याल आता आपण पहिल्यांदा भेटलो तर कसं आहे की उद्या मी काय तुम्हाला काय करायची भेटू नाही शकणार पण कधीतरी विषय निघेल कोणीतरी मिळेल तुम्ही गायतोंडेने ओळखता का तर फर्स्ट इम्प्रेशन तुम्हाला आलं पाहिजे की नाही गायतोंडे सरांनी ओळखतो एक चांगली भेट निश्चित पण मी ह्यांना बोटाच्या बाकी जितकं काउंट करतो तितकं वेळेस भेटलं एव्हरी टाइम आय हॅड ग्रीट एन्काउंटर सो माझ्या डोक्यामध्ये प्रवीण जाधव हा असे शब्द निघाले तर मला असेल ते पाहिजे जेव्हा फोकस आहे जेव्हा दिल्लीच्या माझ्या ट्रेनिंगला चालू होतो मी सी आर पी एफ आणि बी एस एफच्या स्वतः आधी आणि माझी बॅग मला इतकं गरज होतं तर एवढी मोठी व्यक्ती मला बट दॅट्स इज साधी गोष्ट मी सांगतो आता ह्यांनी माझा इंटरेस्ट करणार तुम्ही सगळे माझी मुलं असतात काय हा बोला जे काय संध्याकाळी ते बोलून टाका मला जास्त वेळ नसतो मी तुम्हाला पंधरा मिनिटं देईन त्याच्यानंतर तुम्ही निघा जर मी याला पडलो तुझं परमिट आता साहेब मी काय निवळकर साहेबांना भेटत नाही मी खूपच घाबरलोय तर पहिलंच माणसाला नर्वस करून टाकायचं की त्याच्यानंतर माणसाची बॉडी लँग्वेज उघडत मी ट्रेन केल्या लोकांना त्याला सिनारी देऊन ट्रेन केले पोलीस ऑफिसर इथल्या इतक्या डेटना की एखादा माणूस पोलीस स्टेशनमध्ये आलेला असतो ना तो काय मॅरेजचा कार्ड घेऊन तुम्हाला बोलायला आलेला नसतो त्याला काही प्रॉब्लेम असते प्रॉब्लेम असतो त्याला तुम्ही वेलकम करा दोन चांगले शब्द द्यायला तुमचे पैसे जाणार नाही त्याला मी एक्सप्लेन पण करत असतो जर एकदम डिस्ट्रेस होणार असेल तर असं काही असतो पहिले पासता पाणी प्या वेलकम टू द मरोड पोलीस स्टेशन त्याला त्याला इतकं त्याच्या अर्ध ब्लड प्रेशर त्यांचं डाऊन होईल काही डिफिकल्ट नाही आणि हीच गोष्ट तिकडे केली जाते सो दिस इज नॉट व्हेरी डिफिकल्ट चांगलं बोलणं चांगलं नेहमी शास्त्रादेख सांगितलं आहे की तुम्ही चांगलं वागता हे नंतर दिसते पण तुम्ही चांगलं बोलता हे पहिले दिसते बरोबर ना तो बिहेवियर कम्स लेटर द वर्ल्ड कम्स फर्स्ट मी कुठे गेलो मी अत्यंत चांगला माणूस असेल पण माझं वागणं तुम्हाला नंतर तुम्ही ऑब्झर्व करणार पहिले तुम्ही माझे वर्ड मृदू शब्द जे आहेत तेच महत्वाचं अत्यंत तुम्ही कुठे गेलात तरी साधी गोष्ट बघा तुम्ही एखाद्या मुलगा एखादी मुलगी वगैरे गेली आणि ती मुलगी त्याच्याशी व्यवस्थित बोलली नाही तर तू लग्नावर करणार नाही भले ती नंतर कशी वागू दे पण त्यावेळेला तरी मृदू शब्द आहे मॅरेज जर तुम्ही करायचं गेला तर तुम्हाला हसत मुख पद्धतीने ते वेलकम करतात कारण ही काय एवढी डिफिकल्ट गोष्ट नाही गार्डनमध्ये म्हणजे आपण जातो यू ऑलवेज वेलकम एव्हरी वन मित्रांना मित्र आहे चला पण सगळ्या व्यक्तींना अत्यंत वेलकमिंग वेलकमिंग वातावरण त्यांचं ऑफिस त्यांनी मला आत्मनिर्भर दाखवलं आय वॉज अमेन्स्ड मॅन हॅज नंबर ऑफ बुक्स नंबर ऑफ गुड थिंग्स आणि एक म्हणजे एवढं त्यांचं वाचन आणि एवढं मला आय वॉज इम्प्रेस म्हणजे कसं आहे की माझी पण स्वतःची लायब्ररी आहे तिथे पण माझं कसं आहे मी कॅनडात गार्डन नाही बोलू शकलो ना म्हणजे मी केलं आहे काम पण आज त्यांनी तिथे नोकरी करताना केलं हे डिफिकल्ट पार्ट 
सुंदर मी त्याचा निश्चितपणे परत उल्लेख करेन की सर काय म्हणते का आपण दहिसर कनेक्टच्या वतीने डायमंड शोधत असतो करणे की नाही कारण आपला हाच हेतू आहे की आपण लोकांपुढे ज्या चांगल्या चांगल्या लोकांनी काही चांगलं कार्य केलं ना त्यांना आपण घेऊन येतो त्याच्यापैकी प्रवीण सर आहेत करणे की नाही म्हणून म्हणून तुम्हाला देखील का आणले बिकॉज दिस इज वॉट दहिसर कनेक्ट इज वी वॉन्ट टू मेक दहिसर ॲज अ गेट वे ऑफ मुंबई तुम्हाला थोडं विजन सांगतो कारण काय होतं की दहिसर हे आता आपलं वेस्टर्न सबब कडनं गेट वे आहे इकडनं फ्रॉम गुजरात लोक इथे येतात म्हणजे फ्रॉम वेस्टर्न एक्सप्रेस आहे बरोबर तर तुमच्यासारख्या लोकांनी जेव्हा आपल्या दहिसर बद्दल चांगलं बोलाल ऑर यु नो लाईक आपलं विजन जे आहे ते लोकांपर्यंत अजून पोचवाल त्या थिंक इट इन बी रिअली नाईस कळलं की नाही तर त्याने तुम्ही जर काही दोन शब्द बोलू शकाल दहिसर बद्दल किंवा दहिसरच्या तुमच्या काही गोमन नगरचे मित्र असतील त्यांचाही तुम्ही उल्लेख करू शकता इन केस बिकॉज दे फील नाईस असे इथे बरेच चांगले मित्र होते किरण सरियर होते विनोद चिकोळीकर तुम्हाला सगळे मित्र कामत वगैरे कामत होते असे छान छान तुम्ही श्याम म्हात्रे म्हणून माझा एक मित्र होता बरं किंवा आले असे बरेच जण होते आणि त्या सगळ्यांना मी ओळखतो आजही मला ते दिवस आठवतात ते दिवस साधे होते म्हणजे मी तुम्हाला एक ऑफ द रेकॉर्ड सांगतो प्रवीण साहेब दोनशे पाच नंबर बस आमच्याकडे यायची आम्हाला स्टेशन पर्यंत चालत जावं लागेल मला ते दिवस होते मी आठवतो दैसरला मी आल्यानंतर मी खूपच उद्विग्न झालो होतो कारण गिरगाव सगळं कन्व्हिनियंट होतो असं वाटायचं कुठे आलो पण नंतर इतकं छान जागा होतो तर मॉर्निंगला मी जेव्हा जॉगिंगला जायचो मला तिथे अजूनही आठवते की दैसर म्हणतात तर त्यांनी अंधेरी केलं नव्हतं दैसरचं आधीही केलेलं नाही दैसर वेस्टला तुम्ही आधीही विश्वास ठेवा बरेच बंगले आहेत इतकं छान आहे पाठच्या साईडला मी तुम्हाला सांगतो ऑफ द रेकॉर्ड आणि हे अग्री करते तो जो रस्ता आहे जिथे गार्डन आहे तो पूर्णपणे भाजी मार्केट आणि उघडे मिळत असं पूर्णपणे सत्ता आहे असा रस्ता पण दैसाची जी ब्युटी आहे ना मी एक्सप्लेन करू शकणार नाही तुम्हाला मी सांगतो परदेशात असताना लोक मला विचारतात वेरी बीच पार्ट ऑफ मुंबई युली येईल तर मी त्यांना दैसाचे पिक्चर दाखवतो तर ते अमेज होतात ते म्हणतात भाव इट्स सो नाईस कारण लोकांना असं डोक्यात असतं की मुंबई म्हटलं की क्राऊडेड सगळे कचरा आहे पण ते दैसर बघतात खास करून आपलं दैसर वेस्ट पीपल आर हॅपी दिस इज लुक्स लाईक अ हिल स्टेशन माऊंटन पाठी सगळं आणि काही अजूनही गोष्टी आहेत ज्यामुळे मी मेन्शन नाही करणार तुम्हाला पण त्या आपण कालपरत करू दैसर आणखी सुंदर बोलते मला अभिमान आहे दैसर तर मला आणि ह्या जसं गिरगाव कोणाला बाळ करून दिलं पण दैसरने पण मला अपेलिंग खूप दिली त्यामुळे मी इथून कधीही जाण्याचा विचार केला बरीच लोकेशन सोडून गेली तर अजूनही माझी बिल्डिंग जी आहे ती लाईक लवकरच तयार होते वी डेव्हलप स्कूलमध्ये जिथे मी पहिला आलो तर राहिला तिथे माझ्या मेमरीज येतात आम्ही लव्ह टू बी दैसर आलो मी कधी आणि मी रिटायर्ड झाल्यानंतर मला एवढीच इच्छा आहे की मॅक्झिमम टाईम येऊन इथे मी दैसरमध्ये स्पेंड करावं आणि प्रवीण सर आहेत बरोबर आम्ही आणखीन चांगलं राहतो दैसर कनेक्ट करतात की आपण जरूर काय ना काही करूया हो मित्रांनो आज सरांनी दोघांनी आपल्याला एवढं तुम्हाला अजून काही मनोगत मित्र मी तुम्हाला एवढंच सांगेन की तुम्ही कुठच्याही प्रोफेशन तरी असा एक पॅशन ठेवा परमेश्वर नेहमी तुम्हाला दोन स्किल कमीत कमी घेऊन पाठवतो सगळ्याकडे असतं तुमच्याकडे पण आहे त्यांच्याकडे पण आहे यांच्याकडे पण आहे सगळ्याकडे आहे तर ते पॅशन कधीही मरून घेऊ नका की पॅशन तुम्हाला जेवण कठीण माझ्या डिपार्टमेंटमध्ये बऱ्याच जणांनी आत्महत्या केल्या बऱ्याच जणांनी म्हणजे त्याचे डिव्होर्स झाले प्रॉब्लेम हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ना हे तुम्ही अवॉइड करू शकता पॅशन पॅशन किप्स युअर काहीतरी पॅशन लिव्ह लाईफ विथ पॅशन जे म्हणतात ना ते म्हणजे का नुसतं पॅशन म्हणजे का तुम्ही नुसतं जायचं नुसतं पार्टी करायचं त्याला पॅशन नाही एक चांगला छंद ठेवा छंद म्युझिक काही म्युझिक जसे यांनी पूर्णपणे ग्रीन गार्डनला आपली म्हणतात ना एक आपली पॅशन बदल त्यांची पॅशन आहे त्यांचे सोशल वर्क त्यांचं पॅशन आहे ही गोज आउट ऑफ आउट ऑफ ऑफ स्कूल प्रवीण सरांनी पालघर एरियामध्ये म्हणजे इट इज हिज रेग्युलर काय म्हणतात दत्तक घेणे म्हणतात ती करू शकते म्हणजे वी आर ब्लेस्ड टू हॅव पीपल लाईक यू फ्रेंड्स आय एम सो हॅपी दॅट आज दैसर कनेक्ट वरती दोन असे डायमंड मी तुम्हाला प्रेझेंट केले आहेत कॅनडामध्ये जे पोलीस ऑफिशियल आहेत जे आपल्या पोलीस ऑफिसर्सना इकडे ट्रेन करतात 
सॉफ्ट स्किल करता आणि आज ते दहिसर कनेक्ट स्टुडिओमध्ये आले अतिशय हंबलपणे म्हणजे माझ्या आवाजापेक्षा मोठे शंभर डेसिबल खाली त्यांचा आवाज होता तर तसं असून देखील ते एका मोठ्या लेवलवर आहे आज एअर इंडियाचे जनरल मॅनेजर आपल्याकडे इथे स्टुडिओत आलेत पण त्यांची ह्युमिलिटी जर आपण घेतली सगळ्या दोघांची मिळून तरी मला असं वाटतं वर्ल्ड विल बी अ व्हेरी नाईस प्लेस टू स्टे आणि आपण दैसरला अजून मोठं करू तर तुम्ही दोघेही आपल्या स्टुडिओमध्ये आलात आणि वेळ दिलात आय एम सो हॅपी तुम्हाला अजून काही सांगायचं असेल वेळ मला तसं मी ऐकतो खरं तर गार्डन बद्दल सांगायचं होतं बोला बोला मी पण तर I am blessed because I was working, I am still working hmm. in Air India, in high post. That means the country and the country have chances to get out of the country. But the country has to get a job, a transfer. The country has to get a civil life, and the country has to get a job here. The country has to get a job here. The country has to get a job here, the jogger's park, the clean, the neat. And the country has to get a job here. Why not my citizens should get such facilities? Beautiful facilities. Kids, tanda fountain, fish, fish tank, or something. Kids can work there. And if they, they should survive. So they don't have to die. The devotion, the dedication, master, jaya, garden, uba karne. Yeah. They should survive. So they don't have to die. Like, my Sanik, the research, my jay, parichit, asle the senior citizen, yani, they have to come for after shubhara or yancha shi, patra vyavar karun, they survive. So they don't have to die. आणि थोड्या कालावधीनंतर सिनियर सिटीजन हे विखुरले गेले परंतु प्रवीण जाधव मी स्वतः आणि ज्वेल परिरा माझ्या सरकारने आम्ही दोघांनी ते ती खिंड नेटाने लढवली आणि त्या स्क्रॅचेस मधून म्हणजे ज्या जागेत रुस्तमजी शाळेच्या स्कूल बसेस पार्क असायच्या सामान्य नागरिकाला कल्पनाच नव्हती की इथे पाठीमागे बीएमसीचं गार्डन आहे प्रॉपर त्याचा आपल्याला लाभ व्हावा मिळावा याची कल्पनाही सुधराम कल्पना नव्हती ज्वेल आणि मी आम्ही दोघांनी मग जो पत्रव्यवहार सुरू केला आणि तो जो मार्ग तो प्रवास आजपर्यंत चालू ठेवला त्या प्रवासात शुभाराव यांच्या मार्ग सहाय्य मिळालं त्याच्यानंतर बी जे पीचे हरीश शेड आले त्यांच्याकडून सहाय्य मिळालं मनीषा चौधरी आमदार त्यांचं सहाय्य मिळालं गोपाळ शेट्टी आपले खासदार गार्डनचे प्रिय लोकप्रिय नेते त्यांचं सहाय्य मिळालं आणि याचा सहा पाठपुरावा प्रवीण जाधवने केला आणि आज त्या गार्डनमध्ये एक स्वप्न होतं की ते नुसतं गार्डन नसावं तर ते एक ज्याला म्हणतो आपण स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीज असलेलं उपक्रम असलेली जागा असावी इतर बी एम सी गार्डनसारखं ते गार्डन आहे मग त्याच्यात वेगळे पण काय किंवा माझ्यात वेगळे पण काय त्या गार्डनमध्ये बास्केटबॉल ट्रेनिंग होती योगा क्लासेस चालतात मुलं डान्स प्रॅक्टिस करतात कबड्डी प्रॅक्टिस करतात मी स्वतः तिकडे गोपाळ शेट्टींच्या असते लायब्ररीचं उद्घाटन करून घेतलं आणि सिनियर सिटीजनसाठी वाचनालय लायब्ररीसाठी वाचनालय झालं एवढ्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज या गार्डनमध्ये मी अगदी पर्सनली जाती लक्ष घालून ॲक्टिव्हिटी सुरू ठेवल्या आणि त्याच्यामागचा उद्देश हा की माझ्याकडच्या नागरिकांना अशा सुविधा या गोष्टींचा लाभ का नाही मिळावा बस त्या एका गोष्टीमुळे ते आजपर्यंत म्हणजे जोपर्यंत श्वास आहे तोपर्यंत करत राहणार एवढंच नव्हे गार्डनच नव्हे तर तो पाठचा रंगनाथ केसकर मार्ग जो नदीला पॅरलल आहे अगदी सरिता कोऑपरेटिव्ह सोसायटी पर्यंतचा आपल्या पाठकापासून तिकडे आजपर्यंत एकही फेरीवाला बसल्या दिसणार नाही त्याचं श्रेय प्रवीण जाधव स्वतःच घेतो मग त्याच्यात कोणी भागीदार नाही कोणत्या फेरीवाला असा भाजीवाला म्हणणार हातगाडीवाला म्हणणार वेंडर आय नेवर अलाव टू सीट अँड ऑक्युपाय दिस प्लेस एन्क्रोचमेंट नो एन्क्रोचमेंट त्यामुळे त्या माझ्या एरियाशी ज्या राहतो त्या विभागाची ब्युटी काय मिळाली गार्डन आहे लहान मुलांसाठी आता लोकप्रिय झालंच आहे आणि ते गार्डन इतर बी एम सी गार्डन पेक्षा खूप वेगळं असं लोक सांगतात तेव्हा बरं वाटतं की येस आपण काय रेडिकेटेड बास्केटबॉलच्या उद्घाटनाच्या वेळेला तुम्हीच आला होता आणि युअर इंटरेस्ट युअर इंटरेस्ट लाईक आणि ते तुमची आपली सुरुवात पण ते आजपर्यंत चालूच आहे आणि चालू राहणार आणि याचं श्रेय म्हणजे एअर इंडियातल्या त्या मिळालेल्या अपॉर्च्युनिटीमध्ये आय हॅव बीन इन मिडल 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 ईस्ट गल्फ कंट्रीज युरोपियन कंट्रीज सगळं काही पाहिलं आणि तिकडे पाहून जे मिळालं ते इकडे वाय नॉट टू डू गार्डन कॉल जे केलं किंवा मी फॉर्मल कॉल जे इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न करतो बरीच नागरिक तिथे तिथून इथे येऊ करण्याचा प्रयत्न करत नाही 
सुंदर तरी गोष्टी केली आणि गार्डनची एनर्जी बघा की तिथे आम्ही पण तिथे भेटलो म्हणजे सांगितलं की लोक त्या गार्डन एका प्लॅटफॉर्मवर बसून त्या गार्डन मुळे शक्य त्याच्या पलीकडे जाऊन सर हे गार्डन पूर्ण मर्यादित झालं आणि एक आपल्या आयुष्यात इट्स पॉईंट ऑफ सॅटिस्फॅक्शन ईश्वराने मला येस गिवन मी मोर दॅ माय शेअर त्यावेळेला आपण समाजासाठी काय देणं लागतो ही जाणीव ठेवून जी मदत करायला सुरुवात केली आणि सुरुवात ही नॅशनल पार्कमधल्या आदिवासी पाड्यांवर जाऊन केली आणि तो जो चेहऱ्यावरचा आनंद बघतो आपण त्या खरंच आदिवासी पाड्यांवर मुलांना कोणाला वया देणं एक डझन वही दिलं तर वडिलांच्या चेहऱ्यावर आनंद मिळतो त्या विचारले होम अप्लायन्सेस असतील कपडे असतील वया असतील बॅग असेल पावसाळ्यात छत्र्या देणं आलं तर हे सगळं देताना त्यांच्या चेहऱ्यावरचं जे समाधान करतं त्याची नशा होती की आपण जे करतोय ते पोचते तिथपर्यंत ही नशा चांगली आहे ही नशा झाली आणि ती नशा अशी वाढली मग ते नॅशनल पार्कमध्ये आदिवासी पाडे असू दे एकदा इगतपुरीला मित्रांबरोबर पिकनिकला गेलो होतो आणि ते माझ्या ऑफिसमधल्या कलिने सांगितलं तिकडे खेडेगाव घेऊन गेला आणि ते वस्तीगृह सांगितलं दाखवलं की मी या वस्तीगृहात वाढलो ॲज यू सेट यू बॉर्न प्रॉट अप इन गिरगाव त्याने त्याचं वस्तीगृह दाखवलं वर छप्पर नाही पावसाळ्यात पाणी खाली येतं विविध खेडेगावातून आलेली गरीब शेतकऱ्यांची मुलं आपण ते पार्ट्या करतो आणि एका बाजूला नाण्याची दुसरी बाजू येईल अशी तर ते एन्जॉय करायला गिल्ट कॉन्शियस आहे गिल्ट कॉन्शियस आणि त्याला सांगतो पुढच्या वर्षी मी आदिवासी पाड्यात करतो पुढच्या वर्षापासून नेमाने नियमितपणे तू ज्या शाळेत वस्तीगृहात वाढलास तिकडे मी येऊन मदत करेन सो फ्रॉम टू थाउजंड सिक्स्टीन ऑर सेव्हन्टीन टील टू डे टील धिस इयर एव्हरी इयर आय एम व्हिजिटिंग विथ लॉट्स ऑफ स्टफ आणि स्पिरिच्युअल त्यांना प्रेरणा मिळेल अशी भाषण देतो शिका मोटिवेट कर शिका तू शिक्षण घ्या तुम्ही आपोआप मोठे व्हाल तुम्हाला शिक्षणच नाही आहे तर तुम्ही कसे मोठे होणार स्वावलंबी कसे होणार शिक्षण पूर्ण करते आणि मग ते इगतपुरीला नियमित अजून जातो वस्ती डॉक्टर आंबेडकर वस्तीगृह आहे तिकडे जातो ते दत्तकच घेतले असं समजा पालघर आहे केळवा आहे दुर्गम भाग आहे ना तिकडे त्या भागात अजून आपल्या सारख्या पाळी जी आहे नागरिकांची मदतीची गरज आहे आपण काय होतं आपण आपलंच फक्त बघत असतो आपलं माझं बाळ माझं कुटुंब माझे बाबा माझी आई माझा एरिया त्याच्या पलीकडे आपलं जग नाही हो थोडासा ठाणा क्रॉस करा दुर्गम भागात दिसेल वाडा विक्रमगड आहे अजून दुर्गमच आहे सो येस पॉईंट ऑफ सॅटिस्फॅक्शन आय हॅव रिसिव्ह सो नॉ माय लाईफ इज फॉर अदर्स व्हेरी ट्रू व्हेरी गुड कोणाची स्पर्धा नाही नंबर वन व्हायची ईर्षा नाही माझ्याकडे येत आहे मी दुसऱ्यांसाठी करतो दॅट्स इट छान तर हा हे माझं कन्सेप्ट आहे सुंदर सुंदर हे म्हणतात ना वाईंड अप करताना अतिशय चांगला बोध आपल्याला मिळालेला आहे आणि अशीच माणसं आपल्या दैसरला लाभावीत आणि दैसर अगदी चांगलं आणि वेल काय म्हणतात ना ऑर्गनाइज व्हावं असं वाटेल तसं स्प्रेड होऊ नये तर तुमच्यासारख्या लोकांनी आज इकडे येऊन भेट फार मोठ्या लोकांनी येऊन स्टुडिओला भेट दिली थँक्यू सर प्रवीण सर मी असो प्लेस थँक्यू सो मच थँक्यू सेम प्लेस थँक्यू जय हिंद जय महाराष्ट्र